Well, hello, good, good evening. evening, teacher. Hello, Johnny. Welcome, welcome. We'll begin here shortly. Okay, thank you for being Poncho here in a few seconds. Let me see. Hello, Alejandro. How are you? Hi, teacher. All right, Sorry. welcome. All right, great. Let me see. All right. We'll begin here shortly. I want you to start getting your manual ready, your notebook, su cuadernito, su manual. Let me see. All right. Let me see on page. All right, there's an activity on page 27, right? On page 27, Johnny, Alejandro, tienen el manual ahí, Julio? Tienen el manual ahí? Yes, teacher. Okay, uh, on page 27, right, en la página 27, there's an activity, hay como, como buscar las palabras, right? Yes. Uh, yeah, so that activity, um, right. Esto es lo que voy a hacer. Uh, for that activity, no le veo mucho, no más the vocabulary words, right? But esto es lo que voy a hacer. On page 27, la vamos a hacer. Pero no la vamos a hacer en clase. Only, the, only part two. Donde dice part two. Okay. Lo voy a ir guiando ahorita. Vamos a hacer la página 26. Page 26. All right. Page 27. Part two. Page 27. Part two. Okay. La 27 parte 2. Page 28. We will complete... Okay, um, page, <laughs> we are going to do on page 28, we are also going to do number five and number six okay and number seven five toda esa página three four five six and seven we are going to do all right so i hope you have it ready remember that yesterday ayer les espere que voy a estornudar hola Yesterday, I told you that um, we were going to create, right? Y vamos a crear una business card. Remember, ayer se lo mencioné, right? Fue ustedes, sí, verdad? Yes. All right, very good. Um, and we are going to design a business card. Y está ahí en la número 6, on page 28. And I hope you have, uh, ya tengan listo algún material para que corten la business card y la van a crear y van a poner los datos necesarios how to create a business card all right ayer se los mencioné right let me see um 
the other thing is that we are on week two well section two we are almost finished with it we are going to finish tonight prácticamente ya terminamos los, los puntos de la sección dos hoy nomás es review y hacer pequeñas actividades ok do small activities bueno uh, felicito a aquellos que y cumplieron con las tareas y el midterm ok eh, mandé un mensaje al grupo con el listado recuerden que eso queda registrado de aquí en adelante y es probable que cambie de donde diga hello students quizás ya lo voy a hablar con la administración que diga hello students y personal administrativo ok eh, cuando ya ponga el listado de aquellos que no cumplen o est no están cumpliendo con el requerimiento de INSAFOR right? so remember that y aquellos que ya cumplieron hey Felicidades, terminando la clase, le garantizo que subo sus notas para que esté en la plataforma de Insafor. Ok, directamente. So, I want to thank you there. Recuerden que <coughs> no traten de hacerlo al final, porque es una tarea por día. All right? Entonces, si tienen un cero es porque no han hecho ninguna durante toda la semana. Entonces, ya les va a costar un poquito más, porque ya es de noche o ya no estaría disponible yo si necesitan ayuda, ok, so remember that, right, aquellos que, que han solicitado ayuda, bueno, aquí están algunos, right, no pueden mentir que sí les he ayudado, right, y así debemos trabajar, ustedes me piden ayuda y en el momento necesario yo estoy disponible, yo con gusto les ayudo, right, Julio, Right, Alejandro, right, all of you that. Uh, thank, you, okay. thank you, thank you for your help. Yeah, all right, so remember, if you ever need, if you ever have any questions, right, y algunos más aquí, right, sin llamar nombres, pero yo sé que algunos, algún momento, otros sí necesitan ayuda, y yo con gusto les ayudo. Eso, eso es ya de mi parte, right? So, teacher, aquí estoy, yes? Teacher, uh, the, the Monday I have me seeing minutes. Yes, yes, you do. Uh, Let's see. Um, you have today. It's um, Le toca Jose David Rivera. Tomorrow is Santiago Escobar, right? Tomorrow is Santiago Escobar. And then, let me see, today, Wednesday, Thursday. Friday is Conrado. And then Monday is you, Julio. Yes. Okay, okay, All Monday. Right. Uh, yes. uh, the Monday, the Monday is the I waiting uh, for your help. <laughs> okay, no problem. I will glad I will gladly help you. Okay, yes. all right, gladly help you. Okay, let me see. Um, okay, we were going to begin. I'm going to take the attendance. Ya se me fue. Ah, se salió ahorita. Okay, se, aquí estaba administración ahorita. All right. No sé si la miraron, aquellos que tienen laptops pudieron ver, pero ya se fue ella. Ok, ahora hay alguien diferente. Quería hacer una pregunta aquí, pero ya se fue, ya se salió. Ok, bueno, quizá en otro momento. Let me see. Uh, Adela Trinidad González. Adela Trinidad González, una respuesta. Ok, Alejandro Antonio. Hello. Se me trabó el interpreter. Ah, ok, thank you. Uh, Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you. Eloisa Beatriz. Present. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía, ok, no answer. Gustavo Alberto Montepec. No answer. Johnny Omar Torres. Present. All right, great. Jonathan Franco. Present. Thank you. Let me see. Jorge Alfredo Argueta. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Jose Daniel Argueta. Okay. Para que se le trabó ahí el Wi-Fi or something. Okay. Jose David Rivera Aquino. Okay. No answer. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Okay, no answer. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. 
Okay. Oscar Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Vicky. Present teacher. All right, great, awesome. Victoria. Present teacher. All right, great. Jessica Beatriz. Present. All right, you're here. Okay, class, let's continue. Um, let me see. All right. We are going to, what is today's date? I didn't put it in a fecha de hoy. Johnny? Me, teacher. All right, let's go, Johnny. Today is Wednesday, August 18th, okay. 2021. Okay. Okay, next one. Alguien más? Yo, teacher. Okay, okay, go ahead. Uh, Wednesday, August uh, 18, 2021. Okay, very good. Next one. Julio. All right, Julio. Julio. Um, Wednesday, Wednesday, uh, August um, 18, 2021. All right, very good. Next one. Me, teacher. All right, go ahead. Wednesday, August 18, 2021. Okay, very good, very good. Next one, another one. Oscar Ramirez. All right, Ramirez. Um, Wednesday, August 18, 2021. All right, very good, very good. Next one. Patricia. All right, Escobar. Hello. Wednesday. Mm -hmm. Wednesday. Uh-huh. Okay, bueno, eh, voy a dar un minuto entonces. Trinidad, what is... A ver, repeat it. Lo dijiste rápido ahí. Ajá. Escobar. Repeat it. Uh, Wednesday, August 19, 2021. Ok, cerca, cerca, close. Trinidad. Wednesday, August 18, 2021. Okay, very good, very good. El 18, um, Escobar, 18th, 18th, right? So today is Wednesday, August 18th. I escuché como dijiste 19th, but it's the 18th. So today is Wednesday, August 18th, 2021, and this is class number 10. Class number 10. All right, so... Oh, okay. Go ahead. Wednesday, August uh, 18, 2021. Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. Yes, that is correct. Wednesday, August 18th, 2021. Okay. Now, what is the topic for today, Eloisa? Review topics. Create a business card, a small talk, part two. Very good. Excellent. Excellent. All right. Very good. Let me see. If we're going to do small talk. If we have time, we can do a part two of it where you're going to present, present um, a business card, a business card and do a small talk. Right, eso es lo que quiero proponer, like a small talk. Remember yesterday you were doing small talk, pero en esta hagan un small talk y relacionado a negocios y den su business card a su compañero, así como, como una actuación, right? Oh, here's my business card, right? Please call me and then you can put the phone number. Okay, let me see. Um, espere, tengo... 
tengo un mensaje aquí administrativo. Hola. Ok, ya cambiaron. Ya cambiaron esto, entonces. Ok. Bueno, se lo voy a comentar. Ok. Eh, estoy viendo aquí un mensaje administrativo. Right. And, ¿Se acuerda que yo le había comentado que iba a hacer un reporte medio de cada uno de ustedes? ¿Se acuerdan que se los mencioné? Si participan, se si hacen las tareas, todo eso. Que lo iba a hacer para el viernes, right? Bueno, me han, indiqui, me han indicado que ya para mañana lo tenga que tener listo. So, eh, no más informarle a ustedes porque yo les había dicho que lo iba a hacer el, al final de la semana, pero ya administración me ha pedido que lo tenga listo para mañana. Así es que hoy en la noche lo tendría que hacer. Ok, so, si les comento algo o administración se comunica con ustedes al respecto, bueno, ya saben que el reporte lo tengo que hacer para, bueno, lo voy a hacer hoy en la noche, para mañana lo quieren. So, nomás informarles ese cambio que yo les había dicho que era para el viernes, pero me han dicho que para mañana. Para hoy, para que esté listo para mañana. All right, so, let's continue. So, les agradezco a todos aquellos que participan y hacen las tareas porque eh, tengo todo escrito y eso es lo que les voy a poner en el reporte medio y después haría otro reporte final. Si, para ver si hay un cambio. Si aquellos que les hace falta un poquito o siempre hay que agarrarlos de la mano para guiarlos, eh, al final pues espero que mejoren algunos, right? La mayoría está haciendo un buen trabajo, algunos necesitan un poquito de, de, como de guía, un poquito ahí, pero vamos mejorando. All right, let's continue. We're going to review the topics that we saw this week. Create a business card and small talk. And we'll let's go to page, page, um, I want you to go to page 20, the reading activity right here, which is page 26, page 26. All right, page 26. Page 26. So here we have um, an activity that says, basically it's a reading activity. Eloisa, can you read please? Okay. Yeah, el párrafo. Uh, the instructions, please. Okay. Read the article about Miss Sates networking experience. Okay. Discuss, discuss if the questions below are true or false. Okay. Correct the false sentences. Very good. Very good. Correct the false sentences. So you have to correct the false sentences here. And what you're going to do is you're going to read the article. Van a leer el artículo. All right. And you are going to answer the questions. If they are true or false. Si son verdaderas o falsas. Okay. And if they are false, si son falsas, you are going to correct them. Okay. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que qué es lo que le hace falta? ¿O qué es lo que contiene la oración que es falsa y ustedes la corrigen? Right? So you have to correct it para que sea verdadera. Pero en eso nomás van a poner aquí true or false. Y una vez más, la que es falsa la van a corregir para que sea verdadera. Right? Y en la página misma, right? En su propio manual lo pueden hacer. Now, let's read the article. Lo vamos a leer aquí juntos. Voy a seleccionar, um, let me see. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Alejandro. Ay. Eh, primer párrafo. Yes. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw 
each other at three seminars over the past year, but uh, we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have a one-on-one -on -one network meeting, networking meeting with uh, with at last at least I, at least at least five new contact contacts this year. Okay. My fifth mm -hmm. contact meeting uh, was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. 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 Very good. Excellent. Excellent. Very good. Thank you. Thank you. Good reading. Good reading. So here we're talking about Allison, right? Last week I had lunch with Allison, right? We're talking about Mrs. Tate. Estamos hablando de Mrs. Tate. Comiendo con Allison. They, and then she talked about what they're basically here, what they did. The fifth contact was with Allison, right? It was so rewarding. 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 Era como, is a positive word, okay? What do you think rewarding is? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Lo busque? Our meeting was so rewarding. Rewarding. Uh-huh. Johnny? Okay. It could be that. It was so rewarding. It was so interesting. Okay. Any other words? Thank you, Lisette, for participating. Remunerado. Okay. It could be also, right? Yes. It could be. Yes. What other way? That It means a positive, right? Este es un aspecto positivo, right? Como hubo algo de adquirimiento positivo. Gratificante. Exactly. Thank you, Johnny. Yes, that is the proper Spanish word. Yes. Okay, next part. Next paragraph. Para que la mayoría lea, vamos a hacer la mitad nomás. Victoria. Y luego Trinidad. Victoria, during lunch. Victoria, puede eh, activar. Yes, thank you. <laughs> okay. During lunch, Alison mentioned that. Mm, mentioned, mentioned. Mentioned that she was she by nature. Okay, she was shy, 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 shy by nature. By nature. Shy by nature. Okay, continue. Hasta el punto. In the, pa in the past, she said she worried a lot before going to large networking events. Okay, thank I you. Think. I think that's it. Very good. Thank you, Victoria. Now, I'm going to ask you. Déjeme hacer algo que no me está dando la, el puntito que siempre... Voy a stop share. Voy a hacerlo de nuevo. Ok, let me see. Si ahora me sale. Hoy oh, sí. ¿Pueden ver el puntito? Yes. What the... Yes. All right, thank you, Johnny. ¿Qué significa esto? Shy by nature. Hmm. Si alguien le dice eso... She was shy by nature. What do you think, Eloisa? She was shy by nature. Ella era tímida. Ella era tímida, teacher. Okay. Dice tímido por naturaleza. Por. Buenza, teacher. Ajá. Tímida natural. What What happened? Escucha. Uh, Okay, shy by nature. Okay, right. Por naturaleza, yes. Now remember, 
yo sé que Google le va a decir tímido, right? O tímida. Right? But la palabra tímido o tímida es, tiene una palabra específica. Se dice timid. Timid. Timid es la palabra literal de tímido, que es la, la palabra latín. Timid, que es tímido o tímida. Shy es penosa. Ella es penosa por naturaleza. Shy significa penoso o penosa. Right? O tener pena, right? Pena. No tengas pena, le dicen a uno. Don't be shy. Eso es lo que significa. Pena, penoso, penosa. Shy. Y timid, timid significa tímido o tímida. All right? Um, la palabra que dijo Lisette es esta, ashamed, como de vergüenza. Ok. Ashamed. Let me see. Ok, let's continue. So, ella es que? Penosa por naturaleza. Right? She's shy by nature. All right, let me see. Let's continue. Donde se quedó la compañera. Let me clear our drawings. Let me see. Trinidad, right? Tienes que mencionar después de Victoria que iba a Trinidad. Ok, one, two, three. Ok, continúe, Johnny, por favor. Ok. I felt surprised because she trust. Trusted. Trust, trust me. No, trusted. Trusted me. That feeling. Very good. I go to know more about her. The industry she works in. And about her expectations for the future. Okay. I gained. Okay, right there. Stop right there. Thank you. Thank you, okay. Johnny. All right. So it says, I felt surprised. Right? Me sentí que? ¿Qué dijo ella? Sorprendida. Right? Because she trusted me, that feeling. Because she trusted me, that feeling. Porque ella confió en mí, ese sentimiento. All right? So, ¿qué era eso? Que ella le mencionó que ella era penosa por naturaleza, right? So, era como algo que compartió con ella, right? Something that she, she shared, okay? I got to know more about her. I got to know more about her. Right? Pude aprender más sobre ella. Right? The industry she works in, la industria en que ella trabaja, and about her expectations for the future, y sobre sus expectativas, expect uh, I don't know, somebody help me in the Spanish, Johnny? Expectativas. Very good, thank you. Para el futuro, right? For the future. I gain more than a new contact, right? Adquirí más eh, que un nuevo contacto. I pass from small talk to smart talk. ¿Se acuerdan de esta frase? I pass from small talk to smart talk. To smart, right? Yo pasé de hablar poco, una pequeña, ya poquito, a un habla o una comunicación que... Inteligente. All right. Let me see. Um, tu, 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 tu. Quiero que empiece allí Lisette. Aquí. I passed. No, I, I gained. I gained more than a new contact. I passed from a small tag to a small tag. Okay. I passed. Past. Very good. Excellent, Lisette. Very good. So, ya les dije que era esto. Very good. Thank you, Lisette. Let me see. Um, ¿Quién quiere leer? Sin llamar nombres. Who wants to read next? Coreas. Okay, go ahead, Coreas. Thank you. 
Okay. Uh, here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Very good. Thank you. Thank you. Here's my advice okay. to you, right? Thank you, Correas. Here's my advice to you, right? She says, when you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions, okay? Dice aquí, este es mi, mi consejo para ti, dice ahí. This is my advice to you. Mi consejo a ti o a usted. When you attend, cuando usted asiste a los eventos de negocios, do not just go, no no vaya y discuta los negocios o los problemas y soluciones. Continuemos, Eloisa. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch or dinner. Very good. It says, try to get to know at least three new people, right? Trate de, de conocer tan siquiera tres nuevas personas by sharing, para comp compartiendo uno a uno, como estaban haciendo ayer ustedes, right? Getting to talk, communicating with one another, ya sea un café, un lunch, una cena. All right, thank you, Eloisa. Um, Julio. Okay, teacher. Um, look, looks lunch or or diner three are several 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 benefits um, of the practice of this practice of this practice no it's practice eh? no practice that's all practice practice yes you expand your contacts improve your networking skill and you build uh, many, meaningful meaningful connection uh, with few people in the industry very good excellent improve it's the palabra is improve improve Improves. excellent good okay. job julio thank you all right okay so it says there are several benefits right there are several benefits. Hay varios beneficios de esta práctica, of this practice. You expand. Uno expande sus contactos. Improve your networking skills. Esa habilidad de networking. Networking es trabajar con, con diferentes personas o conocer diferentes personas. And you build meaningful connections. Y usted crea conexiones que valgan la pena que tengan sentido con gente en la industria, right? For example, where you work, right? Where you work, if you communicate with more people, más comunicativos están, right? You get to share information. Quizá información que usted no sabía y si usted se comunica con los demás efectivamente, you are able to receive more information than you already know, right? Remember, this unit is socializing, right? Um, and, Conrado. Yes, teacher. Can you read right here, please? Okay. When you're working with people and meetings, conference, association, conferencing. Conferences. Conferences. That's all. Association, meetings, or conventions. Lear to ask interesting information, questions, to have the conversation going. Okay, very good. Very good. Thank you. So here is telling you that um, when you are networking, remember, networking viene prácticamente también en el ámbito... Um, esa palabra en el ámbito electrónico, ya sea en computadoras, right? Networking. One main computer y todos los demás están conectados a una computadora administrativa, quizás de, del jefe o, o el dueño del lugar, right? So, and a lot of them, you know, is 
it's always important when we talk about when salgamos de la computadora y vámonos al ámbito social, networking with people, right? Trabajando con diferentes, diferentes personas. It's always good, you know, to learn, aprender a hacer preguntas interesantes to get a conversation going, para promover o continuar una conversación. Change the standard, ¿ay? cambia las estándares, ¿ay? be creative. Aquí eso se lo voy a dar en, 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 en brief, algo breve. Change your standards, los estándares. Right? Remember, be creative, creativo. Ask questions that enrich, que, que enriquecen. Enrich significa enriquecer. Eh, el intercambio humano, human exchange. ¿Cómo, qué me inspira usted en su trabajo? Right? What are your daily challenges? ¿Cuáles son sus retos diarios en el trabajo? What are your daily challenges at work? Or on a daily basis? All right, now, what I want you to do, lo que van a hacer ahora es, you, We read the article. I gave you the majority of the translation in Spanish. Here is written in English, but I gave you a translation in Spanish so you can get a, a better understanding of what the conversation is about. Now you have here number one, two, three, four, and five. Let's read the questions. Vamos a leer las preguntas. Lisette, number one, please. Also, um, Miss Tate, 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 or or for the first time last week. Okay, saw, saw, saw. very saw. good. El verbo de ver, right? Saw, mm -hmm. pero el pasado. Saw. Se vieron, dice Alison and Miss Tate, se vieron um, por primera vez la semana pasada. Is it true or false? Ustedes, ustedes decidan en sus respuestas. Number two, um, Eloisa. Miss Tate uh, set a networking goal for this year. Very good. Miss Tate set a networking goal for you this year. Miss Tate uh, sostuvo un, una meta de networking este año, para este año? ¿Sí o no? Right. Let me see. Oscar Ramirez, number three. Uh, Alison Confessel. Confessed. She confessed. She had mm -hmm. networking events. All right, very good. So, Alison confesó que ella, ella odia los eventos de networking. Right? Sí o no, right? Number four. Um, let me see. Tu, 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 tu. Vicky. Rita, teacher. Okay. Mr. Tate and Alison pass it. Pass. Form. Pass. Pass. Passed from small talk to smart talk during lunch. Okay, very good. Miss Tate and Allison pasaron the small talk, a small, uh, a smart talk, right? Durante el almuerzo. O sea, de habla poca a habla inteligente during lunch. Okay, yes, true or false? Thank you, Vicky. Number five, um, Gustavo. Tienes el micrófono aquí. Hello, teacher. Hi, can you read, please? No puedo Number ayudar. five. Yes, sir. Miss Tate mentioned, mentioned, three, mentioned. mentioned three benefits of one on one networking meetings. Very good. Thank you. Thank you, Gustavo. Miss Tay mentioned three benefits. Ella mencionó tres beneficios, dice aquí, de las reuniones de uno a uno, de network. Right? Ella mencionó tres beneficios. Is it true or false? Remember, all the answers are here. All the answers are here. 
en si es falsa, tienen que saber por qué es falsa. All right? So when I ask you, cuando yo les pregunte por qué es falsa, you have to give me an answer. Why is false? Now, to help you, para ayudarles un poquito, just a little bit, because I know it's reading. Let me see, this is um, page 26. Page 26. Teacher, I have a question. Yes. Uh, I don't understand why uh, some words uh, are joined. For example, one on one with guion. Guion in English, no sé, minus with that C. One on one. One on one. Why the minus between words? Okay, those are words. They, you will see these. This is called hyphen words. Okay, one on one. They have they have a um, they have a relationship. They have a relationship, and you also see them when you talk about time. When you talk about time, you will see those. But for me to explain that, I will have to give another class because, okay. but I will, I will explain it to you after the class, okay? Because I don't want to disturb, pero te voy, le voy a enseñar cuando se utiliza el hyphen y no nomás aquí en diferentes puntos, okay, Johnny? I will okay. gladly answer you. Con gusto le voy a responder, all right? Thank you. No problem. Thank you. All right, class, what I want you to do is I want you to put true or false, and if they are incorrect, I want you to make it correct, okay? And I want you to send it to me. Y esta sería la actividad, activity number, let me see, number 11, number 11, all right? Activity number 11. All right. Y como ya saben, todas las actividades he puesto los nombres, aquellos que las han completado, desde la número uno hasta la 10. Los únicos que no tengo completos son los que entraron a la clase eh, después que iniciamos, así es que no, los que entraron después no se preocupen. All right. Empezaré el día que ustedes entraron a clase. All right, so. This is going to be activity number 11. Reading, le pueden poner reading, así si quieren. Reading, lectura, right? Si quieren poner la página del module, you can, del módulo. Reading, ah, lo voy a poner de nuevo. Reading, right? Number 11, activity number 11. All right, let me see. Okay, I'm going to give you a few minutes. Le voy a dar un poquito de minutos para que la realicen. Y aquí está en la pantalla para aquellos que quizás no tengan el manual aún. Right? Eh, pero espero que pronto lo tengan. Porque falta la sección 3 y 4. Y ahí lo van a necesitar más. Let me see. Okay, you have a few minutes to complete this. Y si no lo completan, pues me lo mandan después de la clase. Eh, no lo aceptaría para mañana. Así es que lo aceptaría antes de las 12. Ay, porque hoy sí me voy a dormir noche. Quizás tipo 2. All right. So send it to me by 12. Remember, tengo que subir las notas y hacer el reporte que me pidió administración.
Okay, Johnny, I'm going to send you the information. Not yet, teacher. I'm going to send you the, in the information from uh, uh, different different forms of the hyphen. Okay, so I'm a hyphen. Right, so let me see. I will send it to you right now. Okay, you can see all the. It's a lot of information. Okay. Okay. Okay, Alejandro. Hello, teacher. Okay, what happened to the other part? Sorry? La otra parte? ¿Qué otra parte, teacher? Okay. ¿Cuáles fueron las instrucciones que di? O las que están aquí escritas. Okay, Alejandro, lee las instrucciones. Una vez más. Will the article article about mistakes network experience this could uh, if the question below are true or false okay so ya me dijiste si son true or false verdad yes okay ahora que sigue después correct the false sentence ah bye esta okay. es la segunda parte correct right Remember, les dije que corrigieran las que eran falsas para que se hagan correctas. So the ones that are false, las que son falsas, las tienen que corregir para que sean verdaderas. Right? And esas son dos en una. It's two activities in one. Right? Now, just to help y'all, para ayudarles, nomás dos de las cinco son falsas. Two of the five. Okay. Dos de las cinco son falsas, no más. Tres son true. So, tres van a quedar sin tocarlas. Two las tienen que corregir y determinar aquí, ponerle true or false. All right. So, let me see. Okay, you have to. Let me see, Vicky. Okay, Vicky. Yes, teacher. Okay, lo mismo a usted. Remember, you have to correct. Tiene que corregir las que son false y decirme por qué son falsas. O sea, corríjalas para que sean correctas las que son falsas. Y nomás son dos falsas, Vicky. Sí, teacher, en la number three, eh, dice, por ejemplo, que Allison eh, odia los eventos de networking, pero arriba dice que ella solo se pone nerviosa. Entonces, no sé, ahí me he quedado como confused. Ok. Pues está correcta, Vicky. Está no, porque ella no lo odia, no. ella solo se pone nerviosa. No, Vicky, estoy diciendo que usted... Usted, ah, usted ah, ok. Correcta. Ok, okay. Ah, thank es que, you. Ok, pero es que como ella, también estamos hablando de ella, ¿verdad? Ok. Sí. No, no, usted está correcta, entonces, uh -huh. Vicky. Ok, si la, thank you. Ok, Vicky, Vicky, si la 3 yeah. es falsa, así como usted lo dijo, que tiene toda la razón, entonces, ¿qué es lo que va a cambiar aquí para que sea corregida? Eh, el... 
Ella se pone nerviosa, ah, no odia. Exactamente. Entonces, si usted ahí está, eh, usted lo va a corregir de esa forma. Ok. All right. So, very good, Vicky. Very good. Thank you, teacher. Ok, no problem. So you have about maybe about three more minutes. Three minutes more. Three more minutes. Let's Okay, one minute. Thank you, Alejandro, for resending it. All right, great. Let me see. Let me get the other computer going. Okay. Mm -hmm.
Okay, let's uh, continue. If you didn't finish, si no ha terminado, you can send it to me uh, antes de las 12, right? Before 12 o'clock. And uh, it will be activity number 11, all right? Esto está en su manual. So you can always look at it also. Siempre lo pueden ver ustedes también. All right, let's continue. Let me see. Um, Adela Trinidad Gonzalez. I'm doing the attendance. Voy a hacer la segunda asistencia. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Okay, thank you. Alejandro. Present. Okay, thank you. Eloisa. Present. Okay, thank you. Gerardo Efraín. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Okay, thank you. Johnny Torres. Present. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. All right, thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. All right, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera Aquino. Okay, no answer. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Okay, thank you. Juan Jose Conrado. Present. All right, thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. And Misael Rivera Aquino. Okay, no answer. Oscar Coreas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset. Present teacher. Thank you. Vicky Gutierrez. Present teacher. Okay, thank you. Victoria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Fuentes. Present. All right, great. Excellent. Excellent. Good job. All right, let me see, let's continue. Okay, that was a reading activity. And we are going to continue with the next topic. All right, the next topic. The next topic is going to be, vamos a hacer a little, a little unas pequeñas prácticas. Just a small review of some of the things that we have seen. Okay. Now. Más para que no se nos, se nos olvide un poco el, el presente. Right? Present simple, ¿ok? Present simple. Para que no se nos olvide un poco, lo vamos a hacer una pequeña práctica, right? Luego vamos a hacer el past. Right? But, let's look at this. It has a question and an answer. Una respuesta. All right? Number one. Let me see. Voy a elegir a... Jonathan. Yes, sir. Okay, can you do number one, please? Is do or does? What does he do in the morning? Okay. Get, gets, go, goes. What is it? Mm. He get dressed. ¿Cuál es? ¿Esta? First or second one? First. First. Okay, the first one. Okay. Is that correct? No. Okay, Johnny. ¿Dónde se equivocó Alejandro? Where? It's he gets. Ah, uh, gets, right? Gets, yes. Por, why? ¿Por qué es gets y no get? It's third person. Yes, es tercera persona. Alejandro, third person, right? Well, he. Uh, I mean, uh, Jonathan, right? Jonathan, right? Jonathan, yes. He gets dressed. He gets, remember, it's third person. 
So, del momento que vemos he, she, or it, podemos eliminar get and go. Desde el inicio podemos quitar dos de un solo. Third person, he, she, it, eliminamos el get y el go. Nomás nos quedamos con el get and goes, pero aquí estamos hablando de, de vestirse, right? What does he do in the morning? He gets dressed. All right, number two. ¿Quién quiere hacer number two? Me, teacher. Okay, go ahead. He has a lunch. No, 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 no. El número dos. What does, what does she do in the afternoon? Okay. She has lunch. Perfect, Vicky, yes. Excellent. Yes, that is correct. What does she do in the afternoon? ¿Qué lo que hace en la mediodía? She has lunch. Automáticamente eliminamos el have y el go, porque es third person, right? So, ¿cuál sería la que va correcta, la más lógica, right? Has, has lunch. Number three. Juan José Teacher. Okay, Juan José. What do they do? Eh, what do they do on Saturday? Mm. Perdón, Sunday. Sunday. Ah, very good, yo dije yo. Ya está inventando los días. <laughs> <laughs> All right, repeat it again. Repeat, it, repeat. What do they do on Sunday? On Sunday. Ahora estás omitiendo una palabra. Right. Empieza de nuevo. What do they do on Sunday? Excellent. They watch TV. Very good. Excellent, right? They, plural, they, automáticamente no es watches ni plays. Pero estamos hablando de algo lógico. Ellos miran televisión, right? They watch TV. Thank you. Perfect. Very good. Escobar, Next. teacher. All right, Escobar. Sería el... el <clears throat> what, what does he do at... Es un 6. Sí, ping. Ok, 6. Yes, 6 p.m. Yeah. Continue. Yes. Uh, he. He is a student. Ok. English. Very good. Studies. Studies. Study. Study English. Studies con S. Studies. Okay. Repeat, please. He. He study English. Pronuncia la S. Okay. Studies. He, he studies English. Perfect. I see. Mm -hmm. Thank you, Escobar. Thank you. Okay. For participating. Yes. Number five. Uh -huh. Oscar Ramirez. Okay, Ramirez. Uh, Number five, uh, what do they do on sun Saturday? All right. They... Hello? Did you power the microphone? Hello? They play soccer. Very good. Excellent. They play soccer. Perfect. Thank you, Ramirez. Number six, who wants to do number six? Alejandro. Okay, Alejandro. Thank you. What do you do every day? I uh, I go to work. Very good, excellent, Alejandro. Very good. What do you do every day? I go to work. Excellent. Good job. That was just a little practice about simple present, just para refrescarnos un poco. Now, ah, la quité. Where are you? All right, now. A little bit of negative. I want you to do... Um, the first three. Las primeras tres. Aquí dice negativo, right? But the first three... I want you to make them mm, simple past, afirmativo. Simple past. The first three. Okay, el verbo está en presente. 
all three, but todo, bueno, todos aquí están en presente. But I want you to make them in simple past, en pasado simple. One, two, and three. La uno, la dos, y la tres. ¿Quién quiere hacer el primero? Who wants to be the first one to tell me? Me, teacher. Okay, Johnny, go ahead. I did my homework yesterday evening. Ah, oh, very good. Very good. Number one. Did, right? Did. Yo hice. El pasado de do. I did my homework yesterday evening, right? Very good. Number two. Who wants to do number two? Jessica. Okay, Jessica. Uh, I cannot hear you, Jessica. My mom studied okay. English at school. Very good. Studied. Very good. Studied. Very good. Excellent. Excellent. My mom studied English last, I mean, English at school. Very good. Excellent. Number three. Who wants to do number three? Okay, thank you. My father's leg is hot. What happened? My father? Leg, leg is, is hot. Okay, liked. Like. Like. His job. Job. My father like is jet. Excellent. Good job. He said very good. Liked. Very good. Excellent. Now, that is the simple past, right? Now, for four, um, four, five, and six. Four, five, and six. La cuatro, la cinco, y la seis. I want you to do it in negative. In negativo. Negative. In negative, así como lo hemos visto durante la semana. Negative. Who wants to do number four? Corea. Eh, Oscar. Okay, okay. Ah. Coreas y luego Oscar Ramírez hace la siguiente. Coreas. My, my parents didn't go to work last week. Okay. It was a holiday. Very good. Didn't go, right? No fueron. Didn't go, right? Como pueden ver, el verbo se queda simple porque utilizamos el didn't, right? Bueno, utilizamos el did, que es lo que hace la oración que se haga en el pasado. Very good. Didn't go. Didn't go to work. Mis padres no fueron a trabajar la semana pasada. Fue un día festivo, fue a sueto, right? Didn't go. Very good. Number five. Ramirez. We didn't meet our friends at the party very good we didn't meet excellent good job didn't meet very good what about number six who wants to do number six okay all right trinidad thank you i didn't go to school i took took mm -hmm. Hello, Trinidad. No le escuché al final. I took the bus. Ah, very good. Excellent. Very good. I didn't walk. Yo no caminé a la escuela. Tomé el bus. I took the bus. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Now, here, interrogative, interrogativos. Agarren su cuadernito y pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hagan estas en question form. Interrogativos, ok. Remember, I want you to use did. Pueden empezar con el did o si es wh, right? Si es wh word. Aquí hay dos formas. O vamos a iniciar con did, o vamos a iniciar con wh word. Ok. 
o pueden estar las dos incluidas al principio. WH plus. WH plus A. Ah, plus did. Right. Hay una así. Con una WH word plus did. O sea que van a iniciar con WH y luego did. Hay una así. Cuidado con la 1 y la 5, ¿verdad? Right? 1 and 5. ¿Verdad? Right? Recuerden que nomás una, una empieza con WH word y luego did la otra, ¿no? Es una de esas, 1 and 5, de la 1 y la 5. Las dos tienen WH word y las dos tienen la palabra did. ¿Verdad? Right? Pero nomás una va a ir WH con did y la otra no. Ahí tienen que usar un poco de análisis. A little bit of analysis. All right. Right. These, esta no es necesario que me la manden. Okay, you do not have to send it to me. This is just practice for you. Okay, esto es práctica para ustedes. Pero espero la estén haciendo porque los puedo llamar para que me den la respuesta. Y es lo que voy a hacer. Y voy a empezar con los que no he escuchado mucho. Remember, ojo con la 1 y la 5. Okay. Nomás una de esas va a empezar con la WH word y luego el did, la otra no. ¿Cuál será? Analyze it.
This is basically, esto está básicamente relacionado con la página 28, page 28 de su manual. Eso es probable que no hagamos eso también. Porque aquí lo estamos practicando. A ver, si ustedes ven la página 28, eh, como la número 4, right? y la otra, la número 3, que es el present simple, right? lo que hicimos antes de esto, el presente simple, right? el do y el does con verbos. En number four, prácticamente lo que estamos haciendo aquí. En positiva, negativa y interrogativa. So, creo que podemos pasar eso, pero si lo quieren hacer, les recomiendo que lo hagan para la práctica en la página 28. Y en la sección 4. Lo que sí vamos a hacer va a ser la número 5 y la número 6. En number 7. Okay, you have a few minutes. Who is finished? ¿Quién ha terminado? Who has finished? Anyone? Eloisa levantó la manita o, o yes? All right, great. I number one, two, and three, teacher. Okay, so you need four, five, and six, huh? Four, five, and six. Okay, let me see. Okay, para aquellos que ya terminaron, Eloisa. Since you are finished, um, are you ready for the next activity? For the creation of a business card? ¿Ya tiene una, un papel totalmente en blanco? Yes. Yes? Okay, great. So, that, that is going to be the next activity about um, making a business card. Right. Making a business card. Teacher, what is the dimension of the page? Oh, for, oh for the, para hacer la tarjetita? Yes. Okay, we're going to use American measurements. Okay, vamos a hacer el, el measurement American. All right, so what does that mean? Let me write it for you. The measurements for an American business card. American business cards. is it's actually two inches, two inches by, where's my X? Two inches by three and a half, 3.5. I want you to make it this size, all right? So it's a uh, two inches uh, by three and a half inches long. All right. So I want you to make it the esa size. All right. I want you to make it that size if you can. O llegar cerca, okay? Porque no le voy a estar como, a ver, déjeme sacar la medida. No, I just want you to have it. Pero esta es la medida, okay? This is the U.S. American uh, standard. All right. Business cards. Las tarjetas negocio. Now. They use inches. Recuerden que en el ámbito americano se usan pulgadas. Right? Yo sé que aquí esto no casi no, right? Pero lo vamos a hacer de esta manera, right? So, so si puede encontrar una ruler, una regla or something que tenga pulgadas, pulgadas, dos pulgadas por 3.5. O sea, que estamos hablando let me see. ¿Dónde está mi? Right, so it's like this. 
¿Pueden ver la pantalla? Yes. A ver, aquí, más o menos aquí, ¿verdad? All right. So, two inches. Hey, se fue. What happened? <laughs> All right. So, we have two inches like this. Dos pulgadas van aquí. Right? The two inches are here. And three inches es lo largo. De largo. Three and a half. All right. Es que estoy utilizando el bashing, managing. Hay que ser. Let me see. Okay. So, two inches this way. Más o menos así. Y más o menos, right? So, two inches would be like right here. Right. So, la, la dos pulgadas es esto. ¿Pueden ver la pantalla? All right. Two inches are right here. Estas son las dos. Se va a borrar. Y este sería el 3.5. Right. 3.5. So, dos de width. De ancho. Three and a half long. Right. Dos pulgadas aquí y tres y medio aquí. 3.5. So that's how you're going to make your business card. Right. If you are, um, para aquellos que ya terminaron. Let me see. Okay. I'm going to, we're going to continue. Now, a number one. What is number one? Hello. Let me see if I call someone. Um, Jonathan, what is number one? Okay, let me turn the microphone here. Okay, go ahead. What time did open the shop? What time did open the shop? All right. Okay. Okay. All right. Now I want to ask you something. Yes. What do you think, Jonathan? Hay un pequeño error, right? ¿Quién lo puede distinguir? Teacher, yo tengo what did open time. the shop. Uh huh. What happened? Did what time open the shop? Mm, no, nunca puede decir el did y el what. Um, what did time open the shop? Mm -hmm. Jonathan? Alejandro? Johnny? Teacher, mm -hmm. yo lo tengo did open the shop what time? <laughs> okay. There's, there's a small error here, okay? Y quería ver si alguien lo podía distinguir. Hay un error en, en una de estas palabras, ¿ok? Que no le puede dar sentido a la oración, right? So I wanted to see if someone could figure it out. Johnny, what do you think? I, I don't know. I, I have that two forms, but it's incorrect, that two. Ok. All right. Because... Sí, yo, es que yo, me, yo me confundí al principio, no sé si es eso, pero... Me imagino que shop también podría funcionar como un verbo, comprar. Ok, no. so it'd be like, yes, ok, pero shop, um, open, estamos hablando de abrir, right, shop, el lugar. So this would say, what time, what time, así iniciaríamos, qué hora, a qué hora, what time did they open the shop. Okay, what time did they open the shop? All right, so there was a small error here that I was hoping, estaba esperando que alguien me dijera, teacher, no hay un subject. All right, because the subject will be, will be they, All right? They, what time did they open the shop? All right, pero no más era como una trampita here, right? Just a little, a little 
trend, but don't worry about it. But así siempre se piensa. What time did they open the shop? All right? Number two. Ahí empezaríamos con what time and number one. All right? Y luego el did. Number two. Um, continue, Jonathan. Okay. Um, sería, did you go to work yesterday? Ah, very good. Did you did you go to work yesterday? Perfect. Very good. Number three, Johnny. Okay. Uh, did your parents work in a factory? Perfect. That is correct. Did your parents work in a factory? That is correct. Very good. Alejandro. Uh, number three. Oh, yeah, la hizo Johnny. Oh, sorry, number four. Did she come to the office? Very good. Did she come to the office? Did she come to the office? Very good, Alejandro. Number five, uh, Vicky. Did you um, um, no teacher? Okay. Teacher, yo lo, yo lo tengo así. The what do you yesterday? ¿Cómo? The what do you yesterday? Okay, okay, ya, ya, ya miré dos iguales así. Right. Yo lo tengo. Teacher, uh, okay, quiero hacer una aclaración aquí eh, y luego lo llamo, ¿ok? Did what? Esto jamás, nunca, ¿ok? Solo que tienen así esto totalmente incorrect, ¿ok? So try, esto no se puede utilizar nunca, ¿right? Es al revés, mm, ¿ok? okay? Alright, so number five. Teacher, yo tengo, what did mm -hmm. you do yesterday? Así es. Very good. What did you do yesterday? ¿Qué hiciste tú ayer? What did you do yesterday? That is correct. Thank you, Jessica. Number six. Sí, Eloisa. Okay, yes, Eloisa. Yes. Did he enjoy his job? Very good. Excellent. Did he enjoy his job, right? Disfrutó él su trabajo. Did he enjoy his job? Very good. Excellent. Thank you. Thank you. All right. Great job. Now, if you want to do a little, if you want to do, yes, Alejandro. Eh, entonces, ¿cuál, ¿cuál era la que no empezaba con what? Porque usted mencionó que solo una de estas. Iba a empezar con what y la otra con did, de las dos que traía. Ok. Ahí me confundí yo con la primera porque creí que era la primera. No. Uh, Creo que la compañera se equivocó en la quinta porque pensó no. que era quizás yo. What did, what did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? And, and you know what? I gave you the wrong one. I gave you the wrong one, Alejandro. They both started with what did. Okay? They both start with what did. Okay. What did, all right? But, es que no, es que mira, Alejandro, yo les dije que una de las dos empezaba okay. con, con uh, what did, right? ¿Verdad que sí? Alejandro? Eh... Yo les dije, ¿qué fue lo que yo dije? Que era una de esas, iba a empezar con qué? What did, right? Right? Yes, teacher. Bueno, yo entendí al revés, entonces. What? <laughs> no, o sea, no, al revés, que, que solo una iba a empezar con what y la otra con did. Eso no, entendí. <laughs> no, yo les dije que una iba a empezar con what did. What did. Uh -huh. All right. Okay. Elisette, dígame. Sí, eso dijo, teacher, eh, que uno iba a empezar con what did. Ok, thank you. All right. 
Yes, una iba a empezar con what did. Pero decía, tengan cuidado con la 1 y la 5. Era la 5 la que iba a empezar así. All right. What did you do yesterday? Así como le dijo Jessica, I believe, right? The first one empieza con what time y luego did. What time, right? That one's what time. ¿Qué hora? ¿A qué horas? Right? That's number one. But number five is what did. What did. So yes, así era. All right. So, okay, Alejandro. Bueno, ahí quizás uh, you didn't hear me correctly or I hey, don't know. Right? I am confused. <laughs> okay, no problem, no problem. But it was just one. Like that. Okay, class. Let's continue. Let me see. Uh, okay, that was practice. Esto es prácticamente alguna de la práctica que está related to page 28, la página 28 de su manual. As you can see, there's some there. Ahí están algunas. You can practice there also. Okay, ya pueden hacer sus propias prácticas también. But we are going to do the business card. All right. Let's do the business cards. Let me see. Okay, todos están ahí en la en la en la in the section. Okay, ya les di las dimensiones, right? Two inches by three and a half, right? Three and a half inches. No sé si algunos tienen reglas or something. You can probably try to find the right measurements. And read the instructions. No, dije pulgadas. All right. So we're, do, we're doing American standards, okay? We're doing American measurements. Estamos haciendo las medidas eh, americanas, right? So it's two and a half inches. Si quieren, pueden buscar o cómo cambiar pulgadas a, a la medida que ustedes tengan su regla, okay? Es dos pulgadas, two inches by three and a half. All right, let me see. Teacher, serían de 2 por 3 pulgadas. 2 por 3.5, como lo puse en la okay. pantalla. All right, 3.5. Okay. Right, una vez más. 2 inches by 3.5 inches. All right. 2 inches, que es esto. This side. Right, so él dice, bueno, ¿a qué lado van las dos? Obvio, aquí, de este lado. Dos de aquí, two inches this way, and three and a half this way. Three and a half this way, okay? Así quiero que la haga, for right now, para la representación. So what I want you to do is, ¿se acuerdan los nombres de las compañías que hicieron la semana pasada? Right, I want you to make a business card. Pongan sus títulos, así como la hicimos en la presentación. Hay diferentes formas, ¿ok? No es que la que yo les enseño aquí tiene que ser así, right? I'm giving you three different, three different, right? This is John Smith y Marketing X. Déjame quitar esto de aquí. Ok, we have this one. That it has the name y el nombre y título de la persona. And then it has e-commerce, marketing strategy, phone number, email, hasta un sitio web, right? Here is another way where you can just put your name, algo sencillo, su dirección de la empresa, right? No, la suya de su casa, the business address, the telephone, email, si tienen un Twitter account, aquí pueden poner Twitter, Facebook, uh, Instagram, lo que ustedes quieran. And si lo pueden crear digital, guys, me gustaría ver uno, si alguien lo puede hacer digital, it would be nice si me mandan una captura, right? Or you can do it in paper, lo pueden hacer en papel, pero quiero que me manden la captura después, when you finish, right? And then it has a web address. Lo que ustedes van a, 
eh, hacerlo igualito aquí, sino que le pueden agregar sus propias, right? Your own. Algunos quizás ya tienen sus propias tarjetas. Pero all you have to do is copy the, eh, not the same information, but the idea. And as you can see here, your name, su nombre y su título, right? Sure. For example, you can say your name and then say owners, that's el dueño, or human, <laughs> human resources, company name, right? You can use company name here. Company sure. name, yes, alguien me está llamando, yes. Si le preguntaba si, si alguno tenemos alguna tarjeta de presentación, si podemos poner este modelo. No, no lo oigo, Jorge. Hello. Le preguntaba que si me escucha. Sí, lo escucho hoy, sí. Perfecto. Ahora. Si le preguntaba si alguno tenemos ya alguna tarjeta de presentación, si podemos poner ese mismo modelo. Sí, exactamente. Si ustedes ya tienen una y quieren poner ese mismo modelo, está bien, pero no la okay. misma información, right? Porque tiene que ver con la empresa que hicieron anterior. Bien, right. gracias. Ok, no problema. Si ustedes tienen su propia ahí que es diferente a esta, y hay cientos de diferentes, right? Some people put their, algunos tienen hasta fotografía, right? Incluso en el manual le dice que ponga una foto de usted, right? Pero si lo están haciendo ahorita en, 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 en something, no van a poder. Right, but some people put their, uh, ponen su, su cara or something like that, right? Hasta un, una barra de, de código, right? A QR, que nomás escanea con el teléfono, Blip. right? You can do that also, right? But in writing, I'll, this is just simple, right? And I want you to put, quiero que pongan una dirección, city, state, zip. Ustedes pueden ver aquí que dice zip, zip code, right? Este es código zip, pero eso no existe aquí. Right? Zip code, como un código de, de, de jurisdicciones para que trabaje el, el sistema postal. Pero nosotros no tenemos zip codes. So esto lo omiten. Right? You omit the zip code. Let me see. Ok, vamos a ver. Lo pueden dibujar, pintar. You can color it. Va ser blanco y negro. Negrita, o sea, rayar, rayar bien la... Las letras en negritas, si ustedes quieren. And I want you to put your name, your job title. Eso sí tiene que llevar el nombre, el título, su, su puesto. Pues. El nombre de la compañía, the name of the company. Phone numbers, right? Inventen. Eh, correo electrónico, su sitio web o número fijo. El eh, lugar, ahí right? donde están. San Sábado, Sultán. All right. Any questions? Any questions? Ok, espero estén ya empezando a trabajar en ello. No quiero... Eh, eh, no quiero usar esta palabra, pero sí he visto trabajos en otros cursos que he dado. Un poquito chamboncitos, right? Por favor, no me manden algo así. All right? Que esté rayado. Y, uh, right? Háganlo en lápiz, tome su tiempo, right? Si lo van a hacer así, chamosito, pues, uh, uh, don't do it, all right? No lo hagan. Right? Quiero que lo hagan bien. I want you to do it right. Company name, nombre de la empresa, right? Color it, make it nice. Que sea profesional, right? Imagínense que usted está vendiendo su mercado. Le va a dar a usted una tarjeta en toda... Right? Right? Ni, ni ganas de llamar, right? So, do it nice and neat. Es más, no lo voy a aceptar si viene todo, todo chamboncito. Esto sería la última actividad. Number 12. Number 12, business card. I want it nice. I want something nice. Si le pueden poner color, mucho que mejor. So this is activity number 12. Y sería lo último. Terminamos lo que es el uh, Unit 2.
quiero, quiero decir algo antes que, que, que cerremos. Eh, en la página 28, let me see. Um, Eloisa, can you, do you have your manual right there? Tiene su manual ahí. On page 28. Ok. Ok, Eloisa, on page 28, number 4. And number 3, please. Number 3. And number 4. ¿Qué dice number 3? Write. Write five information questions in the simple present. Use the verse from the box. Ok, ahí es eh, hacer cinco oraciones en el presente simple, no pasado, just simple, como I oversee the workers, I manufacture shoes, cosas así. I supervise uh, 50 employees, yo superviso 50 employees. Es simple present, ok. And then number four, Eloisa. Order the words. Sorry, or order the words to create positive, negative, and interrogative statements in the simple past. Okay, very good. Aquí era lo que acabamos de hacer temprano, right? Positive, negative, and interrogative in simple past, en el pasado, right? Y eso está relacionado con page, um, page 24, la página 24, donde hicimos todo eso. Eh, el, simple, el pasado simple, simple past, negative, and um, interrogative, right? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Para la sección 3, esto es opcional. No van a decir, el teacher nos dejó esto, right? Es optional, es opcional. Para el módulo, para la sección 3, si en algún momento, right? Usted decide, mire, teacher, hoy no me siento bien, o oh, fíjese que me está pasando esto. Y no, en ese día, quizás la próxima semana no quiera usted o, o no se siente bien para hacer una actividad de clase, right? Porque voy a empezar desde la actividad 1, empezando next week. Si usted me manda esto, la 3 y la 4, lo puedo, lo puedo, how would I say, omit. Ay, le puedo dejar libre una tarea para la próxima semana. Ay, esto es opcional. Right. So, aquellos que me quieran entregar la número 3, la número 4, la página 28, les puedo dejar libres una, una o hasta dos actividades de la próxima semana de clase. Ay, esto es opcional para aquellos que quieran. Thank you, Luis. Entonces, so, si ustedes me lo mandan a mí personalmente y me dice, Ticho, aquí está esto de la página 28, yo ya tengo su nombre, ya para la próxima, usted nomás me dice, Ticho, fíjese que hoy eh, esta tarea, fíjese que eso, yo le puse, ok, usted me entregó esto, no hay ningún problema, le pongo la nota de la página 28. Si me la entrega, ya tienen un 10. Ok, eso es opcional. Ok. Okay, so if you have the when you finish, I me la mandan a mí, okay? Please send it to me when you finish the business card. Cuando termine la tarjeta de negocio, send it to me.
Teacher, uh -huh. ¿qué significa take life? ¿Cómo? ¿Qué significa take, take life? Uh, I don't know what. ¿Dónde está esa palabra? Can you spell it? La puedes deletrar, please. Can you spell it, please? Twitter. Ok, Julio. Está eh, bien o... Ok, o hago okay. Otra, teacher. ok, va. Eh, todo está bien, nomás hay dos cosas. Ay. Dime, sí, uh, ¿El nombre de la empresa? Esa es una. Oh, es que... Ah, no lo hice con empresa, no que... Person, personal. Ah, ok, this is your personal, ok, no problem. It's personal. Okay. Personal, okay. All right. Um, ahí puso somewhere en algún lugar puso usted. Ay, quiero que ponga, quiero que la llene, aunque se invente uno, dos, tres y ponga. Ah, hago otra, teacher. No yes, hay problema. Right. Hago otra. Okay, teacher. Okay. Right. Está bien, teacher. Okay, Somos... no problem. Ay. Okay. La llena ahí le dice City State también. Ahí me está okay. dando prácticamente lo que tengo aquí en la pantalla. Right? City, state, okay. right? Y info, your email, ¿no? Su correo electrónico, dice ahí. Y www. Okay. Su página web, ¿no? Ponme algo ahí, inventa. Ok, okay. Right. no problem. Okay. Ok, teacher. Ok, Okay. Hello. Are, are you going to spell that for me? Martinez? I mean Ramirez? Sure. Uh huh. What happened? Ah, uh, eh. Sí, es que estaba haciendo la tarjeta y quería saber qué significaba Tay Line. Lin Line. Can you spell it, please? Spell uh, the word. T sí. uh -huh. A B T sí, A G L I N I I al final Yes I. Line Tagline You talking uh -huh. about a tagline Tagline All right, pero vas a incluir esto en tu en tu business card? Ah, uh, no, <laughs> no. Ah, tú... <laughs> okay. No. <laughs> Yo solo preguntaba qué significaba porque la estoy haciendo virtual, entonces eso me pareció en la. All right, remember a tagline. A tagline es prácticamente una frase, ¿ok? La puedes poner si quieres. Right? Como un, es prácticamente similar a un slogan. Ok. So if you want to put, uh, puedes poner como, vaya, como Nike. Dicen, tienen el símbolo y después dice, ¿qué dice abajo? ¿Alguien sabe el slogan de Nike? ¿O el de McDonald's? No sabe el tagline de, de Nike? Just do it. Just do it. Right? O el de McDonald's que tiene abajo, I'm loving it. Esos son taglines. Oscar. Thanks, teacher. Ok. Y si tú ves debajo de, de, de como decir, Pizza Hut, también tiene sus taglines. Or Papa John's fresh ingredients, All right? Let me see, Johnny. Nice, yes. nice. Very neat. Very, very good, Johnny. 
Thank you, teacher. All right. I like the color. Me gusta el color que le puso ahí también. All right. Very good. Let me see. Santa Ana. All right. Great. Awesome. Good job. Yeah. That's how you do it. That's how you make a business card. Vicky. Hi, teacher. All right. <laughs> Very creative. <laughs> Bien creativa ahí con, el, con sus colorcitos y todo. Yes, right? <laughs> All right. Nice. Very good. Thank you. Yes, eso es. All right. Remember, this is creativity, okay? All right, Jessica. Very good. Very good. Jessica? Thank you. Yeah, I like how you put the lines on the side. All right? Like, shh. very good. Yeah, creativity, la creatividad, excellent. All right. Conrado, very good, very good. I like how you put the paw, Conrado. The paw, que es una paw, la palma. Right. Del animalito que pusiste ahí. Very good. <laughs> Coreas. All right, nice. All right, uh, very good, very good, nice. Yes. Very okay. good. Yes. Teacher, eh, no, es, no es una palma, es una huella. Es como, bueno, uh, de, de, let me see. Déjame verla de nuevo. But it's for pets, de animalitos, right? Yes, yes, teacher. All right. That's what it is, right? So, ¿es, es del pie o de la mano? Ah, no importa. Ah, <laughs> no, porque, porque yo dije que era la palma, right? La, la, de uh -huh. animalito. Sí, la palma es. Uh -huh. Ah, ok. Ah, no right. All right. So, it's the paw, puede ser la patita también. Right? <laughs> A ver, una de dos, right? Pero es the, the footprint. Se le llama footprint, right? Or handprint, right? Very good for the, for the manitos. All right, great. Yes, creativity. All right. Los que no me la han mandado, pues you have time to send it to me. We are finished now. I gave you plenty of time. So I really enjoyed seeing that, all right? Okay, I hope you enjoyed doing it also, right? Espero les haya disfrutado también la actividad esa de crear algo, right? Something different, okay? Para, para cambiar un poquito también, no más listen, speak, and write, sino creativity, all right? Now remember, this is um, for for unit three, we are going to continue with communication, right? La siguiente sección ya es communication, right? Communication. A lot of communication y vamos a ver el could and would. So, mi recomendación una vez más, denle una repasadita al contenido para mañana. Porque esto es algo nuevo para ustedes. This is something new. El would you and could you, right? Would you mind? Would you mind? So remember that. Y vamos a ver el should and shouldn't. Con los modal verbs. Eso es nuevo también para ustedes. That is totally new. Mm -hmm. Teacher, ¿en qué página está eso? Eh, la sección 3. Okay. De la página um, empieza en la 29. Denle okay. la 29 y la 30. Denle un repasadito a esas dos páginas. All right? Please, nomás son dos páginas las que tienen que ver. So try to, to look, especialmente la 30. And remember que al final de la unidad tienen que crear eh, un correo formal. Okay, so remember that. This, I would rather you do it um, 
vamos a ver en qué forma lo podemos hacer porque no sé si todos tienen una laptop o si todos pueden tomar una captura de un correo que ustedes hagan eh, y me mandarían la captura ya sea de teléfono pero ahí vamos a ver cómo how we can do this activity sin, sin dificultar la situación a ver, let me see ok, so be ready for that for tomorrow we will begin section 3 and I'm going to do the final attendance number 3 and yeah, me dio gusto ver la creatividad de ustedes ahorita viendo los business cards ok, Adela Trinidad González Adela Trinidad González Okay. No hay respuesta. Right. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Okay, thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Present. Thank you. Gerardo Efraín Pejía. Okay, no problem. Sí, aquí la puedo ver aquí Trinidad. No problem. Ya le puse. Okay. Okay. Let me see. Okay, no problem. I understand. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía, ok, cero. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Johnny. Present. Ok, thank you. Jonathan. Present. Jorge Argueta. Present. Ok, thank you. José Argueta. Present. All right, thank you. Uh, José David Rivera. Aquí no. Ok, cero. Jose Santiago Escobar. Yes. Okay, thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Okay, thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Okay, cero. Oscar Coreas. Present. Thank teacher. you. Thank you. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset. Rosa Lisset. Present Ok, thank you. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica. Present. Mi teacher. Okay, thank you. Ok. Vicky. Present teacher. Ok, thank you, Vicky. <laughs> All right, let me see. Oh, man. Eh, sí, me, me, hicieron, me hicieron sentir bien ahí. Me, 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 me agradó, me agradó. Ah, how do you say that word? ¿Alguien me ayuda? Me, agre, me agre, agradó. Agradó, thank you, right? Me agradó ver las business cards que pude ver, right? Yo sé que van a mandar más. And thank you for that. Thank you for your creativity and for, the, for doing the activity. Okay, class, we are finished. And I see you tomorrow, okay? I see you tomorrow, same time. The only person that stays today is... Eh, bueno, no está hoy. Bueno, no. All right. So I see you tomorrow. Take care. And same time. Be ready. All right. No Thank problem. You. Thank Bye you, teacher. Bye bye. Have a nice night. And you too. Tomorrow. Ah, hoy me va a tronar a mí. Good night. <laughs> Tengo que subir a everything, right? Good night. Good night, everyone.